पेड़ेकर चिंग्स काटदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबा भड़ या नामवंत कंपनियांचे अधिकृत वितरक मिर्ची व चटनी मसाला एवन क्वालिटी ड्रायफ्रूट्स करिता एकोणीसशे एकसष्टपासून सुप्रसिद्ध सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रूट्स नवीन रूपात नवीन जागेत उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये आमचा पत्ता नगरपालिका गाळा क्रमांक सहा शालिमार वॉच शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा नमस्कार मी शाहीन तारेकर तुम्ही पाहतात वज्रधारी न्यूज परतीच्या पावसाने तासगाव तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान परतीच्या पावसाने तासगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे तालुक्यात जवळपास साडेसात हजार हेक्टरच्यावर द्राक्ष बागायतीचे क्षेत्र आहे तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेत द्राक्ष उत्पादनांचा मोलाचा वाटा आहे पण परतीच्या पावसाने अक्षरशः शेतकऱ्यांचा कणा मोडला आहे शेतकरी कोलमडून पडला आहे जीवा पाड जपलेल्या बागा डोळ्यात एकच उद्ध्वस्त झाल्या आहेत त्याला कोणीही वाली उरला नाही उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना नेते विचारता येत ना सरकारी अधिकारी ते नेते राजकीय सारीपट खेळण्यात व्यस्त आहेत तर अधिकारी अजून दिवाळीच्या सुट्टीतून बाहेर पडलेले नाहीत शेतात गुडघाभर चिकल आहे उरली सुरली बाग वाचविण्यासाठी शेतकरी पावसाची तमा न बाळगता शेतकरी बागांना औषधाचा डोस देताना दिसतो कुजवा भुरी दावण्या बुरशी ह्या रोगांचा प्रादुर्भाव इतका आहे की ह्या औषधांचा काही एक परिणाम होताना दिसत नाही औषधांच्या एका एका डोसाची किंमत वीस ते पंचवीस हजारांच्या घरात आहे काही ठिकाणी बागेत निम्म्यापर्यंत पाणी भरलेले आहे पावसापुढे हतबल झालेल्या बागायतदारांनी बागा सोडून दिल्या आहेत परतीच्या पावसाने तासगाव तालुक्यातील शेतकरी पाक उद्ध्वस्त केला तर बघूयात याबद्दल शेतकऱ्यांचं काय मत आहे अंबड गोड द्राक्षांचा विषय निघाला की तासगावचं नाव निघाल्याशिवाय राहत नाही त्यातच परतीच्या पावसाने इतका धुमाकूळ घातला की अक्षरशः बागायतदारांवर कुराड कोसळले आहे इथे या क्षेत्रामध्ये तासगाव तालुक्यामध्ये किमान साडेसात ते आठ हजार हेक्टरवर द्राक्ष बागेचं पीक घेतलं जातं महागडी औषधं सकाळ दुपार संध्याकाळ असं तीन वेळा फवारली जातात त्याचाही काही उपयोग होत नाही शेतकरी अगदी मेटा कुटी लागले त्यानंतर सगळं सांगायचं तर बागांचं प्रमाण घटलेलं आहे यावर्षी त्यातच बागांचं प्रमाण घटल्यामुळं अक्षरशः बागा सोडून देण्यावर वेळ आला भुरी दावण्या असले रोग आटोक्यात येत नाहीत सरकारचं इकडे लक्ष नाही सरकार तिकडे सारीपाटाचा खेळ खेळण्यात व्यस्त आहे तर अधिकारी अजून दिवाळीच्या सुट्टीतून बाहेर पडलेले नाहीत अधिकाऱ्यांनी विचारलं असता अधिकारी थातूर मात्र उत्तर देण्यात व्यस्त आहेत आता तुमच्या लक्षात येईल तुम्ही सगळे तालुक्यात फिरत असताना जास्त करून तुम्हाला शिक्षित शिक्षित तरुण शिक्षित तरुण शेती करताना दिसत आहेत ग्रॅज्युएट ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करून बेरोजगारीमुळं शेतीकडे वळलेले आहेत आणि पहिल्याच वर्षी जर असं संकट त्यांच्या समोर आलं असेल तर ते नवीन शेतकरी आहेत ते संपूर्णपणे खचून गेलेले आहेत तर त्यांना कुठेतरी उभा राहण्यासाठी सरकारनं मदत करता येईल का अशा प्रकारची पावलं उचलली पाहिजे नुकसानग्रस्त भागाची सगळ्या संबंध नुकसानग्रस्त भागाची सरसकट कर्जमाफी ह्या सरकारनं आता केली पाहिजे एवढीच मागणी आमची या सगळ्याच शेतकऱ्यांची आणि तातडीच पंचनामे करून जे जे नुकसान होईल त्या त्या पद्धतीनं नुकसान भरपाई त्वरित दिली पाहिजे आता शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे पावसामुळे ते भयंकर नुकसान आहे आणि अजूनपर्यंत सरकारनं कोणतीही पावलं उचललेली नाही का पंचनामा करायला सुद्धा कोणीही सरकारचा माणूस इथं आलेला नाही आणि आत्तापर्यंत काळी तयार करण्यापर्यंत जो खर्च आहे तो शेतकऱ्यांचा जवळ एकरी पाच ते सहा लाख रुपयेपर्यंत आत्तापर्यंत जे झाले हेक्टरी खर्च झालेला आहे तर आता अपेक्षा सरकारकडून एवढीच आहे की कमीत कमी सर खर्च जर निघावा शेतकऱ्यांचा एवढी तरी मदत कमी कमीत कमी एकरी पाच लाख रुपये तरी मिळावी अशा अपेक्षा सगळ्या शेतकऱ्यांच्या आहेत कारण पूर्ण शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे यातून आणि पूर्ण मागे गेलेला आहे या वर्षा दोन दोन ते तीन वर्ष मागे गेलेला आहे शेतकरी प्रत्येक शेतकऱ्याची हीच अवस्था त्यामुळे एकरी मांडव उभारण्यापासून काळी तयार करण्यापर्यंत आणि खर्च मांडव उभारण्यापर्यंत पासून ते बागेचा खर्च जो आहे तो जवळजवळ पाच ते सहा लाखपर्यंत एकरी येतो आणि त्याचबरोबर आता जी माग कर्जमाफी केली ती कुणालाही कर्जमाफी झालेली नाही त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी करावी ही एक अपेक्षा कर्जमाफी आहे ना पीक विमा वेळेवर मिळतो ना तुमचं इरिगेशनचे ड्रीपचे जे सबसिडी आहे ते वेळेवर जमा होते ना तुमची रोगाबद्दल किंवा आता कर्जमाफी असेल किंवा तुमचं ड्रीप सबसिडी असेल टेम्पररी झालं परमनंट रुपये जर तुम्हाला शेतकऱ्याला सशक्त करायचं असेल तर कुठेतरी तुम्हाला शेतकऱ्याला हवामान हवामान शास्त्रज्ञ असे निर्माण केले पाहिजे प्रत्येक जिल्हा व्हायचं आता हवामान असे आहेत की एक प्रत्येक वेबसाईटचे वेगळे अंदाज आहेत शेतकऱ्याला काही करू काय असं कळत नाही प्रत्येक वेबसाईट सांगते आज पाऊस आहे एक सांगते आज ढगाळ वातावरण आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचं चलबिचल होते आणि त्यामुळं औषध फवारण्याचं वेळापत्रक आहे ते पूर्णपणे कोलमडलं जातं आणि त्यामुळं आता आम्ही एक सुशिक्षित आहोत आमचं चालतंय की आपल्याला कुठल्या वेबसाईटला काही योग्य माहिती आहे आता समजा एखादा वयस्कर शेतकरी आहे किंवा एखादा नवीन शेतकरी आहे या द्राक्षबागेमध्ये नवीन आलाय त्यानं कसं कळायचं की बाबा आज वातावरण कसं आहे आज काय औषध मारलं पाहिजे नंतर 
एखादं कॉन्टॅक्ट फंगी साईड असेल हे काय ते सिस्टमॅटिक फंगी साईड असेल कुठलं कधी मारायचं ज्याला माहीत नाही त्याचं खूपच असं अवघड होतं त्यामुळे सरकारनं कुठेतरी शेतकरी शेतकऱ्यांचं सक्षमीकरण केलं पाहिजे तरच कोणतरी आणि शेती टिकणार आहे तुम्ही इंडस्ट्री किती जरी म्हटला तरी शेती हा देशाचा पाठीचा कणा आहे तो पाठीचा कणा जोपर्यंत टिकणार नाही तोपर्यंत तुम्ही देश प्रगती करू शकता शकणार नाही आज देशाची अवस्था अशी आहे की उर्ती पोहणा महाराष्ट्राची पाच टक्के जे डी बी रेट चालू आहेत ना इतका म्हणजे बांगलादेश सुद्धा आपल्यापेक्षा पुढे आहे त्यामुळे कुठेतरी सरकारनं विचार केला पाहिजे की बाबा नो पाच टक्क्यावरून आपल्याला शेतकऱ्यांचं तुम्ही नुसतं म्हणताय की शेतकऱ्यांचं उत्पादन दुप्पट करणार दुप्पट राहिलं बाजूला दीड पटेन खाली आलंय आमचं उत्पादन त्यामुळं कुठंतरी याच्यावर ती तोडगा निघाला पाहिजे तुमचं आता सरकारचं चाललेलं आहे कोण सरकार आता मुख्यमंत्री आहे का नाही हे सुद्धा आली कोण आहे आम्हाला हे अजून कळण झालंय तुमचं सरकार मुख्यमंत्री कोण ह्याला गृहमंत्री त्याला उपमुख्यमंत्री याच्यावरच तुमचं घोडा आडले पण आमचं काय आम्हाला नुसतं येऊन विचारा तर तुम्ही काय चाललंय का तुमचं नुसतंच टीव्हीवर ग्राउंड लेवलला तुमचा एक ही माणूस आजपर्यंत आलेला नाही तहसीलदारनं ऑर्डर सोडलेला नाही कलेक्टर गप्पा आहेत आमचे लोकप्रतिनिधी कुठं आम्हाला माहीत नाही काय करायचं आम्ही हे तुम्ही वातावरण बघता एक ही गड इथं शिल्लक राहिलेलं नाही वर तुम्ही वा इथं कॅमेरा दिसतंय आबाळा आता वातावरण असं आहे आज पाऊस पडण्याची शक्यता दाखवली अजून चार दिवस असं वातावरण आहे जर आता चार दिवस पाऊस पडला किंवा बोध पडली धुकं पडलं तर हे पूर्ण आता ही बाग प्लॉट सोडलेला जाईल पण अजून जे बाकीचे प्लॉट आहेत तेही सोडण्याची बारी येईल त्यामुळे कुठंतरी फास लावून घेण्याशिवाय शेतकऱ्या पुढे कुठला दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही त्यामुळे कुठंतरी गंभीररित्यानं दखल घ्यावी असंच माझ्या शासन दरबारी माझी विनंती आहे एवढेच मी सांगतो दोन ते तीन वेळा औषध मारून सुद्धा बाग वाचायचं काही लक्षण दिसलं नाही ते पूर्ण वीस ते पंचवीस हजार रुपये रोजचा खर्च यायचा डिझेल लेबर हे सगळा प्रॉब्लेम मोठा झाला होता त्यावेळेला आणि त्यातून सगळं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे एक ही घट राहिलेलं नाही बागाला पूर्ण पूर्ण बाद झालेला आहे बाग पूर्ण एक ही घट का होणार नाही बागेत होतो कुठंही प्लॉटमध्ये कुणीही बघू शकता पूर्ण एकंदरीत सध्या परिस्थितीवरून तर असं दिसत आहे की शेतकरी सांगतायत की परतीच्या पावसानं जेवढं नुकसान झालं आहे आमचं ते सर्व नुकसान आम्हाला शासन दरबाराकडून परत मिळावं त्याचाही पुढे जाऊन प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी अशी एक वेधशाळा असावी की जी हवामानाचं अचूक निदान दर्शवेल आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना कोणत्या वेळी कोणती फवारणी करायची हे अचूक निदान लागेल संकेत पाटील वज्रधारी न्यूज तासगाव निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज धन्यवाद विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय पहिला रेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट प्रत्येक शॉपला दहा फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स दहा टक्के पैसे भरा व गाळा मालक व्हा आमचा पत्ता सराफ कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा